இந்தியாவின் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் வாழ்ந்த ஆன்மீக குருவும் இந்துக்களாலும் இஸ்லாமியர்களாலும் போற்றப்படும் புனித துறவியும் தான் சாய்பாபா தீவிர சிவ பக்தர்களான தாய் தந்தியருக்கு இவர் பிறந்திருந்தாலும் இவர் முஸ்லிம் பக்கீர் ஒருவராலேயே வளர்க்கப்பட்டார் அதனாலேயே இரு மதத்தாரும் இவரை போற்றி வணங்குகின்றனர் சீரடி சாய்பாபா இருபதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் வாழ்ந்த ஓர் இந்திய குரு ஆவார் இதுவரை இந்தியாவில் பிறந்த மிக சிறந்த துறவைகளில் இவரும் ஒருவர் இவரை இந்துக்களும் இஸ்லாமியர்களும் புனித துறவையாகவும் போற்றுகின்றனர் தன்னை நாடி வரும் பக்தர்களுக்கு பல அற்புதங்களை நிகழ்த்தி காட்டினார் நோயுள்ளவர்களை குணப்படுத்தினார் இதனால் இந்துக்கள் இவரை கடவுளின் அவதாரம் என்று கருதி தெய்வமாக வழிபட்டு வருகின்றனர் இஸ்லாமியர்கள் இவரை பிர் அல்லது குதுப் ஆக நம்புகின்றனர் உலகமெங்கும் இருந்து பக்தர்கள் அவர் வாழ்ந்து மறைந்த ஸ்தலத்தை வணங்கி தரிசிக்க அவர் பிறந்த இடமான சீரடிக்கு வருகை புரிந்த வண்ணம் உள்ளனர் தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் துறவையாகவே வாழ்ந்து மறைந்த புனித சீரடி சாய்பாபா அவர்களின் உபதேசம் மற்றும் பொன்மொழிகளை பார்ப்போம் சீரடி சாய்பாபாவின் பதினொன்று உபதேசங்கள் சீரடி தளத்தை எவன் விதிக்கிறானோ அவனுடைய துன்பம் ஒரு முடிவை அடைந்து சௌகரியத்தை அடைகிறான் துவாரகா மாயியை அடைந்த மாத்திரத்தில் பெரும் துன்பத்திற்கு உள்ளவர்களும் மிகுதியான சந்தோஷத்தை அடைவார்கள் இவ்வுலகை விட்ட பிறகும் சர்வ சக்தியுடன் வேலை செய்வேன் என்னுடைய சமாதி என் பக்தர்களுக்கு அநேக ஆசிர்வாதங்களையும் புத்திமதிகளையும் கொடுக்கும் என்னுடைய பூத உடல் என் சமாதியிலிருந்து பேசும் என்னுடைய சமாதியிலிருந்து கொண்டே நான் மிகவும் சுறுசுறுப்பாகவும் தீவிரமாகவும் இருப்பேன் என்னிடம் வருபவர்களுக்கும் என்னை தஞ்சம் அடைபவர்களுக்கும் என் உபதேசத்திற்காக என்னிடம் தீவிர நம்பிக்கை உள்ளவர்களுக்கும் நான் எப்பொழுதும் உயிருடன் இருக்கிறேன் நீ என்னை அடைந்தால் நான் உன்னை கடாசிக்கிறேன் நீ என் பேரில் உன் வலுவை சுமத்தினால் நான் நிச்சயமாக அதை தாங்குவேன் நீ என் உபதேசத்திற்காகவும் உதவிக்காகவும் என்னை அடைந்தால் அவைகளை உடனே நான் உனக்கு கொடுப்பேன் என்னுடைய பக்தர்களுடைய வீட்டில் ஒருபோதும் தேவை என்பதே இருக்காது சீரடி சாய்பாபாவின் பொன்மொழிகள் தாயின் அன்புக்கு இனியானது ஏதும் இல்லை கடவுளும் தன் அடியவர்கள் மீது தாய் போல அன்பு செலுத்துகிறார் நீங்கள் செய்யும் ஒவ்வொரு செயலையும் கடவுள் நன்றாக அறிவார் அவருடைய பார்வையில் இருந்து யாரும் தப்ப முடியாது கடவுள் மீது தன் முழு கவனத்தையும் செலுத்துபவன் வாழ்வில் துன்பத்தில் இருந்து விடுபடுவான் உடம்பை புறக்கணிக்க வேண்டாம் அதே சமயத்தில் விரும்பி செல்லமாக பராமரிக்கவும் வேண்டாம் கடவுள் சிந்தனை மனதில் பதிய வேண்டும் உலக இன்பங்களுக்காக ஒருபோதும் வழி தவறாதீர்கள் கடவுள் உங்களிடமிருந்து எல்லாவற்றையும் எடுத்து உங்களை ஒன்றும் இல்லாதவராக்கினால் வருத்தப்படாதீர்கள் ஏனெனில் கடவுள் உங்களுக்கு புதிய வாழ்க்கையை கொடுக்க போகிறார் மேலும் அவர் உங்களுக்கு எல்லாவற்றையும் கொடுக்க தொடங்குவார் உங்கள் வாழ்க்கையில் பல வருடங்களாக இருந்த இருள் இப்போது மறைந்துவிடும் எல்லா செயல்களையும் இறைவனின் செயல்களாக பார்த்தால் நாம் பற்றற்றவர்களாகவும் கர்ம பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டவர்களாகவும் இருப்போம் பிரார்த்தனை செய்யும் உதடுகளை விட சேவை செய்யும் கைகள் புனிதமானவை ஒருவரையொருவர் நேசியுங்கள் அன்பை பொழிவதன் மூலம் மற்றவர்கள் உயர்ந்த நிலைக்கு உயர உதவுங்கள் அமைதியின் ஆழத்தில் மட்டும்தான் கடவுளின் குரல் கேட்கும் அறிவை ஞானமாக மாற்றி ஞானம் குணத்தில் வெளிப்பட்டால் அன்றி கல்வி என்பது ஒரு வீணான செயலாகும் எந்த ஒரு மகிழ்ச்சியும் மற்றவர்களுக்கு சேவை செய்வதன் மூலம் கிடைக்கும் மகிழ்ச்சிக்கு ஈடாகாது 
தன்னலமற்ற சேவை மட்டுமே ஒருவரின் இதயத்தில் உறங்கி கொண்டிருக்கும் மனித நேயத்தை எழுப்புவதற்கு தேவையான வலிமையையும் தைரியத்தையும் தருகிறது இன்றைய கல்வியானது அன்றாட வாழ்வின் சவால்களை எதிர்கொள்ளும் ஆற்றலையோ மன உறுதியையோ மாணவர்களுக்கு வழங்கவில்லை கல்வித்துறை அறியாமையின் விளையாட்டு மைதானமாக மாறிவிட்டது நல்ல நடத்தையே கல்வியறிவு பெற்றவரின் அடையாளம் தான் பிறந்த சேறு அல்லது தன்னை தாங்கும் நீரால் கூட பாதிக்கப்படாமல் சூரியன் வானத்தில் உதிக்கும் போது தன் இதழ்களை விரிக்கும் தாமரையாக நீங்கள் இருக்க வேண்டும் எல்லா செயல்களும் எண்ணத்தின் விளைவுகளே எனவே எண்ணங்களே முக்கியமானது இந்த பிரபஞ்சம் ஒரு மிகப்பெரிய பல்கலைக்கழகம் பத்து புத்தகங்களை படித்ததால் மட்டுமே நீங்கள் படித்தவர்கள் இல்லை தந்தை தாய் மற்றும் ஆசிரியர் மூவரும் ஒரு நாட்டின் எதிர்காலத்தை வடிவமைப்பதில் முதன்மையானவர்கள் உண்மையான அழகு உண்மையான கல்வியில் உள்ளது வாழ்க்கை என்பது ஒரு பாடல் அதை பாடுங்கள் வாழ்க்கை என்பது ஒரு விளையாட்டு அதை விளையாடுங்கள் வாழ்க்கை என்பது ஒரு சவால் அதை எதிர்கொள்ளுங்கள் வாழ்க்கை என்பது ஒரு கனவு அதை உணருங்கள் வாழ்க்கை என்பது ஒரு தியாகம் அதை வழங்குங்கள் வாழ்க்கை என்பது ஒரு காதல் அதை அனுபவியுங்கள் நீங்கள் என் உதவியையும் வழிகாட்டுதலையும் நாடினால் நான் உடனடியாக அதை உங்களுக்கு தருவேன் இந்த உலகில் புதியது எது எதுவும் இல்லை இந்த உலகில் பழியது எது எதுவும் இல்லை எல்லாம் எப்பொழுதும் இருந்தது மேலும் எப்போதும் இருக்கும் நமது கர்மாவே நமது இன்பத்திற்கும் துக்கத்திற்கும் காரணம் அதனால் உனக்கு என்ன நேர்ந்தாலும் அதை பொறுத்துக்கொள் இறைவனுடன் முழுமையான இணக்கத்துடன் வாழ கற்றுக்கொண்டால் மட்டுமே உங்கள் எதிர்கால வாழ்வு மகிழ்மையடையும் நீங்கள் உங்கள் அக கண்ணால் பார்க்கும் போது நீங்கள் தான் கடவுள் என்றும் நீங்கள் அவரிடமிருந்து வேறுபட்டவர் அல்ல என்றும் உணருவீர்கள் நம் வாழ்க்கை ஒவ்வொரு நொடியும் உருகி கொண்டிருக்கும் பணிகட்டி போன்றது அது முழுமையாக உருகும் முன் அதை மற்றவர்களுக்கான சேவைக்கு அர்ப்பணியுங்கள் நீங்கள் எதை விதைக்கிறீர்களோ அதையே நீங்கள் அறுவடை செய்வீர்கள் நீங்கள் எதை கொடுக்கிறீர்களோ அதையே நீங்கள் பெறுவீர்கள் மற்றவர்களின் செயல்கள் அவர்களை மட்டுமே பாதிக்கும் உங்கள் சொந்த செயல்கள் மட்டுமே உங்களை பாதிக்கும் நான் இரத்தமும் சதியுமாக இல்லாவிட்டாலும் நான் என் பக்தர்களை காப்பேன் நீ என்னை நினைக்கும் கணத்தில் நான் உன்னுடன் இருப்பேன் இன்றைய கல்வி முறை கற்றவரை சுயநலவாதி ஆக்குகிறது அந்த நபரை புலன்களுக்கு அடிமையாக்குகிறது அதன் விளைவாக அந்த நபர் தனது தெய்வீக தன்மையை மறந்து விடுகிறார் உங்கள் ஆதரவுக்கு மிக்க நன்றி